ons bid net saam. Ach Heere, kom vir oogend en in die stilte van die teenwoordigheid kom bid ek dat die vir oogend hier die woord met ons sal praat, want die woord is waarheid en die woord bring genees die woord maak vry en dit is net woord wat kan vry maak dit is die woord wat kom genees dit is die woord wat waarheid bring en wanneer ons waarheid beleef dan kan ons niet begin leef, nieuwe wijn en nieuwe wijnsakke. En dit verklaar ek vir oog, dat allemaal van ons nieuwe wijn en nieuwe wijnsakke na hy die woord sal beleef. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Kan jy daar oor? Kan jy daar oor? Kan jy daar oor? Ok, ga maar hard praat. So twee, drie weke terug het die heren met my begin praat oor the fear of man. En soos wat hy al vir ons uitgedaag het en wat ek gesê het is, ga net woord. So kom ons gaan kyk wat sê die bybel oor die woord. Fearing people is a dangerous trap, but trusting the Lord means safety. So om God te vertrouw, is veilig te wees. Om te gaan oor wat mense sê, is jy eindelijk in gevaar. Waarom gaan mooi? As jy bang is vir wat mense gaan sê, beland jy eindelijk in gevaar. Maar as jy focus op wat God vir jou sê om te doen, is jy veilig. Dit lees ons in spreke 29 vers 25. I am the one who comforts you. Wat doen ons? Ons hart loop na goeders toe. Ons hart loop na mense toe. Ons hart loop na eiendom, geld, alkohol, kos. Wat ook al jy dit noem. Die Heere sê, I am the one who comforts you. Who are you that you are so afraid of humans who will die? Mense gaan dood. Descendants of meer men who have been made like grass. Mense is soos gras. Ek, dit gaan nou baie weerkling vir julle as ek dit gaan sê, maar kyk gaan vir mekaar en sê, jy gaan enig dood gaan. Jy gaan enig dood gaan, dit is die realiteit. Dit is nie iets wat ons mekaar wil sê nie, maar jy gaan enig dood gaan. Ek gaan enig dood gaan. Weet nie wanneer nie, maar ek gaan enig jimmel toe. So ons kan nie die fout maak om ons kracht by mense te probeer soek nie. Ons identiteit in mense te probeer vind nie. Want die woord sê in Jesaja 51 vers 12, dat mense gaan hemel toe. Mense gaan na God toe. Waar God is. So ons moet een ontzag hee vir God, nie vir mense nie. En ons sikkel allemaal nie meer. Dit is iets wat ek bedraardig dat die Heere vir ons die ding sal oorbreek. Don't be afraid for your very precious to God. So dit is asof daar rema in jou brein moet kom, waar jy vir jouself sê, maar ek is belangrik vir God. So met ander woorde, as ek belangrik is vir God, moet ek op een punt in my leven kom, wat ek glad nie focus op wat mense van my denk nie. Want God gaan vir my vrede gee. Hy gaan my bemoedig. Ek gaan my kracht in hom kry, nie in mense nie. The Lord is my light and my salvation. Whom sal hy vir? Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid of? Terwijl jy sit, vraag my kere heren, heren, vir wie is ek bang? Want ek is betekker bang vir iets of vir iemand. Ek is bang vir die opinie van mense. Ek is bang van wat gaan mense sê? Wat gaan mense dink? Maar God is jou licht. God is jou redding. Wie vir wie moet ek bang wees? Kom ons welkom vast. Ek is, ek kan vir iemand langs jou sê, ek vrees God, ek vrees nie mense nie. Ek het omsag vir God, nie vir mense nie. En as jy dit gaan begin sê, gaan dit gaan begin word en gaan begin lewe. The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? Kijk gauw, ek gaan vir die wees, hoeveel skrifte in die Bijbel staan daar oor hierdie. Psalm 27 vers 1. Kijk, why fear man when the Lord is on your side? 
Hoe kom gaan ons bang wees vir mense? Ek onthoud ek op so hoerschool was, jy is bang vir die school hoof. Ek weet nie of jy dit al, wie van jy dit verstaan? Is dit nou nie jou baas nie, maar... En ek dink toe nie vir myself. Maar sy vrou is nie bang vir my, en sy kinders is ook nie bang vir my, so hoe kom het ek vir my bang wees? So ek het gekeur in die hoofse kantoor, ek het geboer in sy kantoor. Hoor jy dit die, hoekom is ons bang vir mense met gezag? Verstaan jy? Ons maak die fout om te dink, iemand anders is belangriker, is grander, weet beer, het meer grade, het meer geld, is sterker, ach, al die goed, jylle kan dink aan al die goed, wanneer mens kan dink. Maar, Peter sê, hulle school over die rotang gehad, maar as jy nie stout was, die kon jy by hom gaan keur en thee drink, dus wanneer jy verkeerde keeses maak, wat jy gaan bang wees vir die rotang, maar as jy nie verkeerde keeses in jou leven, maak jy nie bang hoor om te, so, why fear man, when the Lord is on your side? Sê het gif jyself, hoekom is ek bang vir mense, as God aan my kant is? Want as God aan my kant is, waar hoor jy? Hier is een rema, hier is in jou geest geboore boel, So, we can far confidently say, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can anyone do to me? Die ergste wat jy kan doen, is, jy kan my dood maak. En dan gaan ek jy moet doen. Dis die ergste. Dan gaan ek jy moet doen. Hebreus 13 vers 6. Dis die harde woorde hierdie, maar dis die waarheid. En as ons die waarheid geloof, die waarheid maak jou vry. So, jy gaf jouself moet begin sê, Ek vrees geen mens. Ek het ontzag van God. In my distress, I pray to the Lord, and the Lord answered me and set me free. The Lord is for me, so I will have no fear. What can meer people do to me? Wat kan mens aan jou doen? Weet jy, vir mense werk ek meer wat sikkel met angst, wat sikkel met die sociale voorbeeld wat bang is vir die opinies van mense. Maar wat gaan daar een van my dink? Wat as ek my werk verloor? Dan gaan God vir jou aan die werk gee. Dan wil hy jou nie meer daar heen nie. Dan het die seisoen geskyf. Dat is goed wat hy betekker vir jou wil leer. Betekker wil hy vir jou een nieuwe mantel gee, maar jy moet ongelukkig in die mantel ingroei. En om in die mantel in te groei, is betekker om dier rove goed te gaan. Want hy sê in jou koop is een, jy moet baie blij wees, wanneer allerlei beproevings oor jou pad kom, want dit sal maak dat jy in die geest vol hart, totdat jy die volle geestelike rijboring in hom gekom het. Hy sê, want betek hier is jy vir my soos, betek hier is jy soos my kostbader as goud, soos ek jou dier die warmste vier moet laat gaan, so dat alles afsmelt, dat jy nie meer worry oor wat mense van jou dink. So what? Dan ga gaan niemand vir wie jy bang is. Sê gaf jy self en dan, so what? En dan? En dan? En dan? En maar wat as? Ja, en dan? Ja, maar wat as? En dan? En dan? En dan kom ons vry. Yes, the Lord is for me. He will help me. He will look in triumph at those who hate me. It is better to take up refuge in the Lord than to trust in people. It's better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Princes, met alle woorde, ou wat jy dink gezag boek aan jou het. Esther 4 vers 14, Esther moes voor die koning gaan verskyn het, omdat God vaar gesê het, en hy kon in die kultuur dood maak. As jy gaan kyk na Zadrach bezig en op het nie goed, dan sê hy, en al red God ons nie, gaan ons nie voor die beelde buig. En hulle kon eerst die engele beleef het, wat hulle kom red het uit die vier uit, toe hulle binnen die vier is. As jy God vertrouw vir wonderwerke, moet jy in die situasie wees wat die wonderwerk nodig het. En dit is bykie moeilijk betek. I praise the Lord of God. I trust God. I'm not afraid. What can mere flesh and blood do to me? Daar hier is skrif. Dit is die skrifte wat ons moet herhaal in situasies waar ons begin bekommerd en bang wees vir mense. Psalm 56 vers 4. I praise God for what He has promised. Gaan staan op sy beloftes. Yes, I praise the Lord for what He has promised. I trust in God, so why should I be afraid? Waarvoor moet ek bang wees? What can meer mortals do to me? Wat kan mense wat ook dood gaan, wat ook voor die rechterstoel moet gaan staan aan my doen? Vrees verlamme mens. 
vrees maak dat jy gereeld hoofdpijne kry, maagpijne kry, zweet. Want ik is bang voor je opinie van mensen. Ik is bang van wat mensen aan mij kan doen. If God is for me, who can be against me? What can we say about all of this? If God is for us, who can be against us? Ga lees door mijn achter in de Niks kan je van Godse liefde schijnen. Zo, so, zeg of ik zo langs jou. Als God voor mij is, wie kan tegen mij wees? Maak het vast in jou geest. Als God voor mij is, wie kan tegen mij wees? Ik geef eigenlijk om wie zijn tegen mij is. Dat is eigenlijk irrelevant wie tegen mij is. Want God is voor mij. So als God voor mij is, dan hoor ik niet over wat mensen denken. Nie. Ga je om voor jezelf vastmaken. Do not, do you fear persecution from men? Nou, dat had ons van ou Petrus nie gekry. Hy was bang. Hear me. You who know what is right. You people have taken my instructions to heart. Do not fear the reproach of mere mortals or be terrified by the insults. Maar mense gaan my insult. Mense gaan vir my slecht sê. Mense gaan slecht van my praat. Mense gaan slecht van my dink. Nou die dag sê iemand vir my, maar mense dink ek is een sangoma. Ek sê, ja, jy is helemaal recht, jy is een sangoma vir die heilige gees. So as jy heilige gees goeders doen, dan gaan mense dink, jy is die lekker nie, jy is die tien vier nie. Maak jy seker, jy is vir God en nie, jy is vir God en nie tegen hom nie. O, ek het nog so lang gedink. Ja. Jy gaan weird like vir die wereld, as jy begin om vir God gehoorzaam te wees. Om te doen wat die Heere vir jou sê om te doen. Ons het ou sienkie hier vir oogend, sy toekom sien, toe sy geest dood, hy het een seer gekry in sy leven. En die Heere sê, gaan blaas in sy lijfie in, blaas Godse levende, asem, hy huil nie eers nie, hy lach nie, hy is nie dood. Hoekom? Want mense het hom verneel. Maar mense het nie die finale sê, oor die lijfie nie. God het die finale sê, oor die kindse leven. Because you are fearfully and wonderfully made. You are fearfully and wonderfully made. Jy is geskapen na Godse beeld. Hy is buitengewoon blij oor jou. Jy is een van sy kostbaarste besittings. Hy het ei in ons recht oor jou geneem. Hy droom die jongste drome oor jou. Dis jou identiteit. So, hoekom gaan ek hoor jy wat mense van my dink? Hoekom? Ja, maar iemand het vir my gesê, ek kan nie sing nie. So what? Dan sing ek volle boos vir die Heer, ek sing ek van jy vir jou die drukje oor het toe. Ek nie nou vir my stem. Ja, maar om te hoor. Ja, maar weet wat, jy gaan nooit in jou leven ergens verder. En jy vloot oor my broer gesê, jy gaan nou nie ergens in jou leven ver kom nie. Hy is afgedree op 40. Hy het nie ver gekom nie, hy is net afgedree. Dit wat mense oor jou leven gespreek het, is nie wat God oor jou leven spreek het. En jy moet vat wat God oor jou leven spreek, nie wat mense oor jou spreek het nie. But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Betekend moet ons suffer vir wat recht is. Do not fear thy fear. Do not be frightened. Dit is woord. 1 Petrus 3 vers 14. Dit is woord hierdie. As jy moet swaar kry vir die rechte goed, God will bless you. He will protect you. He will provide for you. He will restore what the enemy took from you. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you. It is a physical tronk in a geestelijk tronk, if in a soekalig tronk, nee. But you will suffer persecution for ten days. Be faithful, even to the point of death, and I will give you the crown of victory. Openbaring 3 vers 10 en 11, hy sê, ek sal een koningskind kroon op jou kop sit, en niks en niemand sal die kroon van jou kop af kan haal. Niks. Die dag toe jy gesê het, ek gloe in Jesus Christus, Johannes 3 vers 16 en 6 vers 47, het jy die recht gewil gekry om een kind van God genoem te word. En as jy een kind van God het, het jy ontzag vir God en nie vir mense. En dan sit God een kroon op jou kop en dan sê hy, niks en niemand kan die kroon van jou kop af haal. Because fearing man leads to denying Christ. Fearing man leads to denying Christ. Want jy is of vir my, of jy is tegen my. 
Jij is of koud of jij is warm. Maar als je tussenin is, dan spoeg ik jou uit. So ek gaan nie mense vrees nie. Ek gaan nie die opinie van mense focus nie. Ek gaan focus op die opinie van God. Want hier kom sien, besaam met Peter, he follow Jesus. En hy sê vir hom, ek sal u nooit verlaat nie. Ek sal altyd by u. En Jesus sê vir hom, as die haan drie keer kraai, gaan jy my verloor. As die haan drie keer gekraai, het jy my verloor. Hoekom? Het sy vrees uit. Het sy vrees uit. So fearing man leads to sin. Leads to denying Christ. So God sê, is jy vir my, of is jy teen my? En allemaal van ons, ek staan hier eerste, allemaal van ons, het al gewarrie oor die opinie van mense. Allemaal. Jy is nie een wat hier sit, wat nie vir my kan sê, wat ek het nie nog nooit in my leven gewarrie oor wat mense van my denk. Jy is nie waar nie. Dit is een groeiproces, want daar ons het so paar sona terug, het is gepraat oor spiritual maturity. Dit is een geestelike groeipad wat ons moet stap, wat ons elke dag vir ons self moet sê, ek kies vandag weer eens om te focus op wat God van my dink, en nie mense. En wat vir so mooi is van Petrus, is nadat Jesus gekruisig is, en hy het opgestaan, en Maria Magdalena kom na hom toe by die graf, sê hy, gaan sê vir my disciples, maar in besonder vir Petrus. Hoekom in besonder vir Petrus? Want hy het geweet hoe Petrus voel. Hy het geweet dat Petrus om verloon het. Hy het geweet dat Petrus nou die leens van Satan gaan geloo. Maar hy kies. Jesus het gehou jou in gedachte. Soos wat hy vir Petrus in gedachte gehou het, hou hy vir jou in gedachte. En dan kom sê hy vir jou, ek nie in besonder vir jou, kom sê ek vir jou vandag, ek het vir jou opgestaan want die opstandingskracht wat Jesus uit die dood uit laat opstaan het, is die opstandingskracht wat in jou is, waarmee jy moet beweeg en funksioneer elke dag. So, who's ever therefore shall confess me before men, him will I confess before the Father who is in heaven. So as jy Jesus erken as jou saligmaker en jou verlosser, dan vat Jesus jou en hy bring jou na die Vader. Hy vat jou in die teenwoordigheid van die vader in. En sien dit. Sien dit in jou geest. Sien hoe kom Jesus en hy gaan verteenwoordig jou. Jou naam voor vader. Want jy is hy kind. En die geest van God binnen in jou roep uit Abba vader. But whoever shall deny me before men, him will I also deny before my father which is in heaven. Jesus praat hier. Matthies 10 vers 32 tot 33. En ons kies vir oogend en sê, Heere, ek kies om vandag van vooraf te begin. Kom ons bid gesam, sê Heere, ek kom vraag vergifnis, vir elke keer, wat ek u ontken het, vir elke keer, wat een mens, so opinie, vir my belangriker was, as u opinie. Ek vraag u, om my nou te help, om te begin om te focus, op u opinie oor my, en die mense sinne. En ek kies vir ochend, om myself te vergewe, vir elke keer, wat ek nie opgestaan het vir wie jy is. Ek kom vergewe ook ander mense, wat ek nou kan denk, wat my op een posiesie geplaas het, dat ek nie besef het nie, dat ek hulle belangriker geacht het as jy. Maar ek ontvang jy vergifnis in Jesus naam. Amen. Jesaja sê, This because I saw Jesus' glory spoke about him, yet at the same time, many even among the leavers believed in him. But because of the Pharisees, they would not openly acknowledge their faith for fear they would put out of the synagogue for they loved human praise more than praise from God. And ek, 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 dit ons allemaal het al moet om te sê. Dit is lekker as jy die erkenning van mense krij. En dit is nie slecht as mense jou erkenning geer nie. En dit is goed as mense vir jou kan sê, maak een strots op jou. Maar vat dit op een menselike vlak. Want die belangrikste is God, so by nie my jou. En dit is wat uit ons leer. So when you fear others, it leads to sin. En dit het ons allemaal al gesikkel. Dit maak jou siek. Want onthou, nou stress ek oor wat jy van my dink. En as ek begin stress, dan raak ek angstig. En as ek angstig raak, begin ek paniek ontwikkel. En as ek stress en angst en paniek nie hanteer nie, dan leid dit tot depressie. En as ek depressie nie hanteer nie, dan gaan dit oor in die psychose. Ek het het geseen. 
Ek gesien hoe mense van een depressie oorgaan in die psychose in, waar het begin het by stress. En is baie keer as gevolg van mense. So kom ons vraag, Heere, help my om nie mense te vrees, maar u, om sag vir u, my oe op u, enkel wees u, daf's eyes. When you fear others, it leads to sin. 1 Samuel 15 vers 24 Then Saul admitted to Samuel, Yes, I have sinned. I have disobeyed your instructions and the Lord's command, for I was afraid of the people and did what they demanded. They demanded. Ons kom hoor om ons levens daar. Elk een van julle het een story, waar jy kan vertel, en jou ek was in moeilikheid, want ek het gedoen wat mense van my verwacht om te doen. Ja, want jy wil inwees by die vriende. Jy wil inwees by mense. Jy wil die goedkering van mense hee. Maar mag ons op in ons levens kom, wat ons so saadrag meesig en op die neer gesê, ek gaan nie voor die beelde weig nie. En al red God my nie, gaan ek nie voor die beelde weig nie. Amen? The fear of man will lead to being a people pleaser. Dan raak jy, soos een verkleer man, ek jy op een smartie box sê. So as ons, As ons by hierdie mense kye, maak ons soos wat hierdie mense wil hee. En as ons by hierdie mense is, dan maak ons soos wat hylle. Verstaan jylle? Dit maak, ek kan nou nie onthou, moet ons nou by hier wees nie? Ek kan ook nou nie onthou, moet ek hier wees nie? Wees net jou self. Vraag jylle gees om jou te help, dat jy jou eie ek gebore word, dat jy ooral die selle kan wees. Dit maak vryheid. Dit bring vryheid. Step into freedom in Christ. I'm saying this, not to win the approval of people or go God. I'm trying to please people. If I was still trying to please people, I would not be Christ's servant. Glaasies in vers 10. Om een dienstknecht van God te wees, is om te doen wat God van jou verwag om te doen, en nie wat mense van jou verwag om te doen. Jy kan mense soep in die vraag, maar dan moet die persoon by God gaan hoor wat jy moet doen, nie by een mens. Onthou gelaas hier is vijf, nie in die einde sê hulle, die gees van, die vlees en die gees is in botsing met mekaar. Dit wat die vlees wil doen, is nie wat die gees wil jy moet doen. Ons moet gees vervul, onder leiding van die gees, doen wat God vir ons sê om te doen. But as we are allowed to God to put in trust with the gospel, even so, we speak not as pleasing men, but God who test our heart. Die mens kan nie jou hart toets nie. God toets jou hart. God weet, of jy bezig is om hom te probeer te vrede stel, en of jy probeer om in mens as een goeie boekies te kom. Spreek in 4 vers 23, wees versichtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou jylle leven. En die video van die vrou wat aan bloed vloeien, Ek leer is ek met ons julle wees, ek het nog nie wat plan nie, ek mag af julle een stukje nie vat en dit wees. Ek wil gaf julle haar geloof wees.
go now in peace. Your faith has made you well. I wish I could stay here longer, but I have business to attend to. Someone else has faith like yours. But I'm so glad that we found each other. Ik heb gezien die opinie van mensen, van die mensen wat al gekeerd heeft. Nee, 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 nee. Jij kan niet nog bij je school. You are unclean. Dat is wat met ons gebeurt. Is die opinie van mensen. In baie keer in kerken krijgen ze en dan blijven uit ons weg van God. Daar. Mag die opinie van mensen soos vrot velle van jou lijf afval. Sy het nie gewarre wat mense van haar dink nie. Sy het nie gewees sy met by Jesus uitkom. Dis al wat ons nodig het. Ons het nie tradities en reels en rugleine en moeds en moenies nie. Ons het net Jesus nodig. Ons het net nodig om aan sy kleed te vat. Ons het net nodig om te gloe dat as ons ons oor bom rug, sal hy goed vir ons kom uitsorteer. <laughs> het julle gesien die opinies van mense? Um, Jesus, is een be- baie klom mense wat in jou stap hoor. Staan dus soos, allemaal leie eierkie, staan soos, as het bleef. Het julle daar mense gesien? Dis die mense wat ons ons levens het. Kan, kan ek net vir jou verduidelik, kom gaan jy dier hierin, hierin, hierin. Het jy by God gehoor of denk jy self? Want as jy self denk, wil ek het nie hoor nie. Maar as jy van God afkom, sal ek in my geest resoneer. Ek soek nie een menselike opinie nie. Ek soek een godly opinie. Anders wil ek het nie hoor nie. En God, das, die vijand het al dier mense vir jou kom seer maak. En dan het jy nie besef, but I don't have to please people nie. I don't have to please people. Dan God toets ons harte. God kyk na die, dat, wat in jou hart omgaan. Jy kan, ek kan nie voorstaan, en ek kan, soos die klinken is een baal wees, dat ek kan gewoon goed vir julle sê, maar is my leven, wees my leven dit, wees my leven, dat ek een verhouding met God het. Net God het kan dit weet, mense gaan dit nie weet nie. Jy is nie hier om enig iemand te beindruk nie. Ek is nie hier om mense te beindruk nie. Ons maak sikke reels vir kerke oor, wat ons sê, maar jy moet so like, en jy moet so maak, en jy mag nie so maak, en jy moet so sit, en jy moet so staan, en jy moet dit, dit, dit. Nee, het jy een verhouding met God? Are you busy pleasing God? Or are you fearing people? Because fearing man leads to showing favoritism and perverting justice. When you hold a hearing, don't be partial in judgment towards the least important or towards the great. Never fear man. Because judgment belongs to God, not to humans. If the matter is difficult for you, bring it to me for a hearing. Jere, jy is die rechte. Jy weet wat sy waarheid. Ek het nie nodig om myself hier te bedierig nie. Want as ek gaan kyk in Matthies 26 en 27, het Jesus voor Pontius Pilatus gestaan en het homself op geen enkele punt verweer nie. Hy het net stilgeblei. As jy gaan lees ook in 1 Petrus 2, die van vers 20 af, Toe hy beledig is, dan nie terug beledig nie. Toe hy geleid het, het hy dit oorgegeen aan die vader uit te sorteer. Hy het nie begin fight nie. Toe hy gedreig is, het hy nie terug gedreig nie. Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Hy het geloos. Want hy weet waar vader van hom dink. En dit is wat ons moet groei. You must not follow a crowd in doing evil things. In a lawsuit, you must not offer testimony that agrees with the crowd so as to be pervert justice. Ja, maar die mense het gesê ons moet hierdie doen. Ja, en wie is die mense? Ja, maar allemaal doen dit. In Korintheus 13, liefde. Dit wat ons nou hier bezig is om te doen, kan die mense hierdie voor een leer met liefde, vrede, geduld, goedhartigheid, getrouheid, selfpeersing, vriendelijkheid, Galaties 5 vers 22, die vrug van die geest. 
because we only have to fear God. Thy fear is my reverence, a ontzag for God. Ons weet nie wie God is nie. You can mock God. Ons moet weet wie God is. Wat ons ons gaan weet, waarachtig weet wie God is, dan gaan jy nie, waarachtig, nie, mense vrees nie. Want jy gaan weet wie God is. My friends, I can guarantee you that you don't need to be afraid of those who kill the body. After that, they can't do anything more. Die ergste wat hulle kan doen, is hulle kan dood maak, maar dan gaan jy hemel toe. Lukas 12, vers 4 tot 5. This is what the Lord says to me, with his strong hand upon me, warning me not to follow the way of this people. Messiah. Do not call conspiracy everything this people calls a conspiracy. Do not fear what they fear. Do not dread it. Ek gaan nie saam met julle gaan nie. Want julle leef nie God vrees en saam met God nie. Because the Lord Almighty is the one you are to regard as holy. He is the one you are to fear. He is the one you are to dread. En ek weet julle doen dit nie. Maar die grootste fout wat ons kan maak, is om achter mense aan te hart loop. Ja, maar die ene, en nie, wat sê God? Is die persoon wat die woord bring, humbly voor God? Of is daar een fijn lijn waar jy wonder, is hierdie ou nie daar op die God nie? Of is hierdie vrou nie daar op die God nie? Mense begin mense aan bid. Daar is net een God, en dit is God die Vader, Seen, Jesus Christus, en die Heilige Geest. Dit is wat ons aan bid. Ja, God kan mense gebruik, maar hy mense is nooit langer as God. Jy toets altyd alles by God. Want God praat met jou, en jy te verhouding met hom. Amen? Kom ons bid saam, Heere. Hier is harde woord, maar dit is woord en dit is waarheid. Heere, en elkeen van ons wat vir ochend hier is, wil kom sê, Heere, ons wil jy aan bid in gees en in waarheid. Heere, ek wil kom en ek wil die eerste in my leven stel. Ek wil enkel wie sê, ek wil duif oor, so dat ek op die water kan loop, Heere. En nie soos Petrus begin kyk na die storms om my nie, maar my oor so op die gerug hou, dat al die ander goed is, net wegsmel. Dat ek sê, Heere, nie my wil vir u, vir my nie, maar u wil. Laat u volmaakte wil in my leven geskiet. Heer, ek wil op een punt in my leven kom, waar ek nie functioneer vanuit die toelaatbare wil nie, maar dat ek sal functioneer vanuit die volmaakte wil vir my leven. Heer, ek bid richtus 4 vers 14 oor elkeen van ons, dat u voor ons sal uitmasseer en die pad vir ons gelijk maak. Heer, en dat ons sal vrede vind en ris vind binnen die volmaakte wil vir nou. Heere, as ons die goed nie kan verstaan, wat nou nie werk, soos wat ons graag sy wil hee nie, dat ons nog op die punt kan kom en sê, Heere, die plan vir my leven is beter as my eie. Heere, I surrender all. Ek kom gee nou alles vir u, Heere. Ek kom gee my hevelik vir u. Ek kom gee my beplanning vir u. Ek kom gee my finansies, my besittings, my kinders, my alles wat ek het, kom gee ek vir u. Heere, want ek het een ontzag vir u en nie vir mense nie. Heere, daar is mense wat uitsprake oor mense gedoen, professionele mense. Ek praat van dokters, ek praat van sielkindiges, maatskapelike werksters, mense rechtsposities, wat gekom het en goed oor mense uitgespreek het, wat nie die waarheid is nie. En ook kan sy lede het nou, in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest, u waarheid sal in mense sy leven sê vir u. Kan ek een amen kry op hierdie? Heren, ons vat u wil, u plan vir my leven. Heren, my jaar 29 vers 11, u beplan vir my voorspoed, en nie teespoed nie. Ek verklaar die voorspoed, oor elkeen van julle, in die naam van die Vader, die Seen, en die Heilige Geest. Amen. Kan ons sê amen? Goed. Kan ek gaf my hier afsit?